আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু আপনাদের সকলকে স্বাগত বন্ধুরা আপনারা কি ভাবছেন একজন বুদ্ধিজীবী তার কেমন হওয়া উচিত কোন কোন বিষয় দ্বারা একজন বুদ্ধিজীবী প্রভাবিত হতে পারে একজন বুদ্ধিজীবীর কার্যক্রম কি হওয়া উচিত জাতির জন্য তার অবদান কি থাকতে পারে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করেছেন আমাদের বিখ্যাত এসেইস্ট রালফ ওয়াল্ডো এমারসন তার দ্য আমেরিকান স্কলার দ্য আমেরিকান স্কলার এসেটি মূলত একটি ওরেশন বা বক্তৃতা আমরা জানি যে রালফ ওয়াল্ডো এমারসন তিনি একজন বিখ্যাত বিশপ ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি মনে করলেন যে এই রাজকীয় নৈশভোজের মধ্য দিয়ে মানুষের সুপ্ত স্বর্গীয় বাসনাগুলো অনুধাবন করা সম্ভব নয় তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি আর এই যাজকের পদে থাকবেন না বরং তিনি যাজকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরলেন এবং মানুষকে দেখলেন অবশেষে আঠারোশো একত্রিশ সালে এসে তিনি একজন পাবলিক লেকচারার হিসেবে তার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করলেন আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে ফি বিটা কাপ্পা নামক একটি সোসাইটি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এই সোসাইটি তাকে একজন বক্তা হিসেবে ইনভাইট করলেন আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে ফি বেটা কাপ্পা নামক সোসাইটি একত্রিশে আগস্ট একটি অনুষ্ঠান করলেন সেই অনুষ্ঠানে তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন সেই বক্তৃতাটা এতই ইনফ্লুয়েন্সাল ছিল যে এই বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে একটি ঝড় শুরু হয়ে গেল এবং বিভিন্ন সমালোচকরা মনে করলেন যে এই বক্তৃতাটা হচ্ছে আমেরিকার ইন্টেলেকচুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সের একটি ঘোষণা অনেকে বললেন যে এটা হচ্ছে একটি সিঙ্গার ফু অর্থাৎ অনেকে বললেন যে এটা হচ্ছে আমেরিকান লিটারারি রেনেসেন্সের একটা ক্ল্যারিয়ন বা এটার দ্বারা সিঙ্গায় ফু দেওয়া হয়েছে এবং এই ডাকের মাধ্যমে আমেরিকার স্কলাররা নতুন করে চিন্তা করা শুরু করে দিয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা আমেরিকান লেকচার স্কলার লেকচারটির দ্বারা এমারসন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন যে একজন আমেরিকার বুদ্ধিজীবী তিনি কেমন হতে পারেন তার চিন্তাধারা কীভাবে হবে তে কোন কোন বিষয় দ্বারা তিনি প্রভাবিত হবেন এবং একজন স্কলার তার কার্যক্রম কি হবে প্রথমত তিনি তিনটা বিষয়কে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন যে একজন স্কলার তিনি তিনটা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন প্রথমত হচ্ছে ন্যাচার এখানে ন্যাচার দ্বারা তিনি সেলফ সোলকে বুঝিয়েছেন এবং তিনি বলতে চেয়েছেন যে একজন সুইডিশ বিখ্যাত ফিলোসফার আছে যে ইমানুয়েল সুইডেনবার্গ ইমানুয়েল সুইডেনবার্গের একটি তত্ত্ব হচ্ছে যে ন্যাচার এবং হিউম্যান সোল এই দুইটাকে অ্যাপারেন্টলি ভিন্ন মনে হলেও আসলে দুইটি একই বিষয় অর্থাৎ ন্যাচারের সাথে হিউম্যান সোয়েলের একটি খুব সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে এবং ন্যাচার যেভাবে সার্কুলার প্রসেসে ঘুরে হিউম্যান সোয়েলটাও সার্কুলার প্রসেস এখানে আমাদের এমারসন বোঝাতে চেয়েছেন যে একজন ব্যক্তি সে সেলফ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হবে বইয়ের দ্বারা অবশ্যই সে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হবে ইনফ্লুয়েন্সড হবে বাট সেলফ ইনফ্লুয়েন্সটা তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করবে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তিনি শুধুমাত্র বইয়ের দ্বারা সে বইয়ের কোডগুলোকে করবেন না বরং তিনি হবেন ম্যান থিঙ্কার অর্থাৎ ম্যান থিঙ্কিং তার ভিতরে ডেভেলপ করবে ম্যান থিঙ্কিং এবং মেয়ার থিঙ্কিং নামে দুইটা বিষয় আমরা খুব সুন্দরভাবে এখানে বুঝবো যে ম্যান থিঙ্কিং দ্বারা বোঝানো হচ্ছে একটা থিঙ্কিং যে থিঙ্কিংটা হিউম্যান বেনিফিশিয়াল হবে বেনিফিশিয়াল টু দ্য কান্ট্রি বাট মেয়ার থিঙ্কিং সেটা বেনিফিশিয়াল নাও হতে পারে অর্থাৎ মেয়ার থিঙ্কিংটা ঠিক এরকম যে কোনো বই পড়ল সে বইয়ের জ্ঞানটাকে সরাসরি কোট করলো কোট আন কোট করলো বাট ম্যান থিঙ্কিং যেটা সেটা শুধুমাত্র কোট আন কোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এর কার্যক্রমটা অ্যাকশনটা সমাজে প্রবাহিত হবে অর্থাৎ যেমন ধরুন একজন ব্যক্তি আনকনশাস ছিল এখন সে কনশাস হলো এখন কনশাস হলো যে এটা হচ্ছে তার অ্যাকশান আগে সে একটা কাজ করত যে কাজটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর ছিল এখন সে সচেতন হলো কিসের মাধ্যমে ম্যান থিঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ ম্যান থিঙ্কিং যখন কোনো মানুষের ভিতরে ডেভেলপ করবে তখন তিনি কাজের মধ্যে প্রবেশ করবেন এখানে এমারসন বলতে চেয়েছেন যে একজন আমেরিকান স্কলার তিনি শুধুমাত্র স্কলার হবেন অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র বুক ওরম হবেন বই পোকা হবেন সারাদিন বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকবেন এবং তিনি কোনো কার্যক্রম করবেন না তিনি সব সময় একটা ওয়েল ইকুইপড ওয়েল ইকুইপড একটা রুমের মধ্যে থেকে সবসময় পড়াশোনা করবেন এবং তিনি মনে করবেন যে তার কাজই শুধু পড়াশোনা করা তিনি একটু রোগা ফটকা থাকবেন এবং তার শরীর থাকবে লিক লিকে এটা আসলে নয় আমেরিকান স্কলার হতে হলে তাকে অবশ্যই হতে হবে স্ট্রং অ্যান্ড স্ট্রাউট শক্তিশালী হতে হবে তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হবে তাকে সমাজের জন্য যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে আমেরিকান স্কলাররা বিশ্বের বুকে তাদের প্রভাব ছড়াবেন 
এখানে আমেরিকান স্কলারের প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়ানোর কথা এমারসন বলেছিলেন সেই আঠারোশো সালে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা বিশ্বে আমেরিকান লিটারেচারের প্রভাবটা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ভূমিকা পালন করছে এমারসন একটা কথা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন যে যখন কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর সব কনসেপ্টকে তার নিজের মতো করে বর্ণনা করবেন এবং পৃথিবীটা তার নিজের রঙে রাঙাবেন তখন সে পৃথিবীর রাজা হবেন আমি সরাসরি আপনাকে কোট করছি নট হি ইজ গ্রেট হু ক্যান আল্টার ম্যাটার বাট হি হু ক্যান আল্টার স্টেট অফ মাইন্ড দে আর দ্য কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হু কালার দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ দেয়ার ওন থট এমারসন বলেছেন যে আসলে যারা তাদের নিজের রং দিয়ে পৃথিবীকে রাঙিন রঙিন করতে পারেন তারাই হতে পারেন পৃথিবীর রাজা হ্যাঁ আমেরিকান স্কলারদেরকে তিনি এভাবেই ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্সড করেছেন যে আমেরিকান স্কলারদের রঙে পৃথিবী রঙিন হবে এবং আজকে কিন্তু বন্ধুরা এভাবেই হচ্ছে আরেকটি বিষয় তিনি বলেছেন যে আমেরিকান স্কলাররা দ্বিতীয় যে বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সেটি হচ্ছে বই বইয়ের দ্বারা অবশ্যই আমেরিকান স্কলাররা প্রভাবিত হবেন কিন্তু সেই প্রভাবটা মেয়ার থিঙ্কার না বরং ম্যান থিঙ্কার হবে তারা হবে ম্যান থিঙ্কার তারা বই করবে বই থেকে তারা জ্ঞান অর্জন করবে তিনি বলেছেন যে বইটা হবে আমেরিকান স্কলারের অবসরের সঙ্গী অর্থাৎ যখন তিনি অবসর থাকবেন তখন তিনি বই পড়বেন যখন তার চিন্তা শক্তি শেষ হয়ে যাবে তখন তার কর্মশক্তি কাজ করবে অর্থাৎ আজকের যেটা কর্ম আছে কালকে সেটা কনসেপ্ট হবে অর্থাৎ আজকের কাজ কালকের কনসেপ্ট কাজ এবং কনসেপ্টের সাথে তিনি একটি খুব সুন্দর রিলেশন ডেভেলপ করেছেন এরপরে আমেরিকান স্কলারদের আর একটি বিষয়ের কথা তিনি বলেছেন যে আমেরিকান স্কলাররা অ্যাকশনের দ্বারা প্রভাবিত হবেন অর্থাৎ শুধুমাত্র চিন্তা করে বসে থাকলে চলবে না বরং সেই চিন্তাটাকে কাজে রূপান্তরিত করতে হবে এভাবে এমারসন দ্য আমেরিকান স্কলারের মধ্য দিয়ে আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রভাবিত করেছেন বুদ্ধিজীবীদেরকে বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা জানি যে ফিবেটা কাপ্পা নামক সোসাইটি ছিল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটি সোসাইটি যা আগে আমি বলেছি আপনাদেরকে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এই শিক্ষিত সোসাইটিকে যথোপযুক্ত সময় তিনি এই লেকচারটি দেওয়ার কারণে তাকে বলা হচ্ছে যে তিনি আমেরিকার লিটারারি রেনেসেন্স এর ডাক দিয়েছেন বন্ধুরা এর পরেই তিনি বলেছেন যে আমেরিকান স্কলারদের দায়িত্ব কি হতে পারে বন্ধুরা এই কনসেপ্টটিকে ডেভেলপ করার জন্য এমারসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন যে আসলে আমরা মনে করছি যে আমরা প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়াল কাজ ইন্ডিভিজুয়াল পেশায় নিয়োজিত আছি কিন্তু আসলে বিষয়টা তো এমন নয় তিনি বলেছেন যে ওয়ান ম্যান ডিভাইডেড ইন্টু ম্যানি অর্থাৎ একটা মানুষ অনেকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়েছে অনেকের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ একটা আত্মা থেকে প্রবাহিত হয়েছে যেমনিভাবে বন্ধুরা একজন মানুষের একটা হাত থাকে যে হাতটা ধরার কাজ করে পা থাকে পা হাঁটার কাজ করে চোখ থাকে চোখ দেখার কাজ করে কান থাকে কান শোনার কাজ করে কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্গান প্রত্যেকটা অং অঙ্গ কিন্তু একজন মানুষের জন্য কাজ করছে তেমনিভাবে একটা সোসাইটিতে একজন প্রফেসর থাকতে পারে একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকতে পারে একজন ডক্টর থাকতে পারে একজন শ্রমজীবী থাকতে পারে একজন পেশাজীবী থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা পেশার মানুষ একটা রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য কাজ করবে যখন প্রত্যেকটা পেশার মানুষ একটা রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য কাজ করবে তখন তিনি সেই রাষ্ট্রের উন্নতির চিন্তা করতে পারবেন তখন তিনি ম্যান থিঙ্কার হবেন বন্ধুরা এখানে তিনি আরেকটু খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে যখন একটা সোসাইটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তখন তিনি ব্যবস্থেদের কষ্টে ভুগলেন আসলে এই ম্যান থিঙ্কিং কনসেপ্টটা কিন্তু খুব একটা অ্যালিগোরিক্যাল কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটাকে তিনি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে এখানে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে যখন কোনো সোসাইটিকে একটা আত্মা হিসেবে কল্পনা করা হবে তখন সোসাইটির প্রত্যেকটা অর্গান তার নিজেদের কাজ করার সাথে সাথে সে নিজেদের কাজটা রাষ্ট্রযন্ত্রের কল্যাণে কাজ করবেন অর্থাৎ আমেরিকান একজন স্কলার তিনি যখন রাষ্ট্র কল্যাণে কাজ করবেন তখন সে রাষ্ট্রের উন্নতি অনিবার্য বন্ধুরা এরপরে তিনি আমেরিকান স্কলার কার্যক্রমের কথা বর্ণনা করেছেন যে আমেরিকান স্কলার কি কি কাজ করলে তার রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য কল্যাণমুখী হবে হ্যাঁ আমেরিকান স্কলার অবশ্যই কর্মমুখী হবে এবং তিনি একটা কথা খুব সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে আমেরিকান স্কলার যিনি হবেন তিনি অবশ্যই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন যে তাকে বিভিন্ন হার্ডশিপের মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে তাকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে তিনি অন্যের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না তিনি মনে করবেন যে তিনি যে চিন্তাটা করছেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা কারণ 
তাকে পৃথিবীকে ডমিনেট করতে হবে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে পৃথিবী তাকে অনুকরণ করবে তিনি পৃথিবীর অনুকরণ করবেন না বরং একজন আমেরিকান স্কলার সকল প্রবাহিত চিন্তার দ্বারা প্রভাবি প্রভাবিত না হয়ে সকল প্রবাহিত চিন্তার উল্টো পথে দাঁড়াবেন যখন তিনি দেখবেন সেই চিন্তাটা লজিক্যাল না সেই চিন্তাটা সত্য নয় এই জন্য তিনি আরও একটি কথা বলেছেন যে একজন আমেরিকান স্কলার তিনি কোনো বইয়ের দ্বারা সরাসরিভাবে প্রভাবিত হবেন না তিনি বলেছেন যে আসলে মিথ্যা যে কথাটা আমরা বলি বা ইভিল যে কথাটা আমরা বলি ইভিল বলতে পৃথিবীতে তেমন কিছু নেই কারণ তখনকার সময় ওই বইয়ে যে কনসেপ্টটা ডেভেলপ করা হয়েছে সে বইটা আজকের জন্য মিথ্যা প্রমাণিত হলেও তখনকার সময়ের জন্য সেটাই সত্য ছিল এবং তিনি বলেছেন যে আমরা এরিস্টেটাল ব্যাকন বা অন্য শেক্সপিয়ার যে কোনো বইয়ের দ্বারা প্রভাবিত হব বিষয়টা তেমন নয় আমরা ওই বইগুলো পড়ব কিন্তু আমাদের মতো করে ভাববো আমাদের সময়ের জন্য ভাববো আমরা সেই সময়ের জন্য ভাববো না আসলে সেই বইটা সেই সময়ের জন্য লেখা হয়েছে আমাদের সময়ের জন্য এই বইটা কিভাবে উপস্থাপন করা যায় এটাই হবে আমেরিকান স্কলারের কার্যক্রম কারণ আমেরিকান স্কলারকে পৃথিবীর কাছে একটা আদর্শ হিসাবে ডেভেলপ করতে হবে আমেরিকাকে এবং পৃথিবীতে আজকে আমেরিকা একটা আদর্শ এবং আমেরিকার সাহিত্য একটি আদর্শ সাহিত্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে শুধুমাত্র এই ধরনের লেকচারের মধ্য দিয়ে বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগতম আমাদের ভিডিওটি দ্বারা আপনারা যদি উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের জন্য আমাদের অনুরোধ থাকবে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলের ডান পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে সেই বেল বাটনটি অন করে রাখুন আমাদের আপনাদের মনের সকল সুপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমরা চেষ্টা করেছি তারপরেও আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনাদের প্রশ্নগুলো করুন আপনাদের সমালোচনামূলক সকল পরামর্শ আমরা মাথা পেতে নেব আপনাদের সকল সহযোগিতা আমরা কামনা করছি সকলকে অনেক ধন্যবাদ